warum will man etwas tun? Ne? Das ist so ein, eine, eine Kombination aus vielen Einflüssen und, und äh, sage ich mal, Begierden, was man in seinem Leben machen will. Am Anfang war einfach der Gedanke, ich möchte Berufsmusiker werden, ich möchte Cellist werden, ich möchte Philharmoniker werden. Ne? Also das war irgendwie das große Ziel. Ich habe dann während des Studiums halt natürlich auch nebenfach Klavier machen müssen. Ich habe auch immer gern auf den Instrumenten improvisiert. Eigene Musik zu schaffen wäre eigentlich auch etwas, was mich reizen würde, aber nur keine Ahnung gehabt, wie ich das machen soll. Also ich bin nie auf die Idee gekommen, jetzt ein Kompositionsstudium zu machen. Der erste große Switch, den alle mit etwas Befremden zur Kenntnis genommen haben, war der, ich lasse das Cello sein und mache jetzt Filme. Ne? <lacht> Hat meinen Eltern vor allem nicht so besonders gefallen, nachdem man da halt doch zehn Jahre lang ihr Zeit und äh, wirklich äh, auch Geld investiert hat in eine Ausbildung und war mehr oder weniger dort. Ich ich durfte ja dann schon bei den Philharmonikern substituieren, bin gesessen in der Oper und habe halt rauf und runter gefiedelt. Ne? Und das war aber auch der Grund, warum ich es dann nicht mehr wollte. Ich habe gesagt, das will ich jetzt nicht machen, bis ich in Pension gehe. Filme, die ich auf der Leinwand gesehen habe, haben mich so stark fasziniert, dass ich mich halt irgendwann dazu entschlossen habe, den Beruf zu ergreifen. Ich habe was anderes gelernt, ich habe Musik studiert und habe dann mit 20 mehr oder weniger gewechselt, habe in der Filmbranche als Volontär angefangen. Also keine Filmschule in dem Sinn besucht. Anfang 20 dann in, in die Filmbranche übergewechselt, weil ich eben nicht mehr Berufschillist werden wollte, sondern mich das Medium Film unfassbar fasziniert hat, viele Dokus, Werbung, Image, Filme und so weiter dann inszeniert habe. Und im Zuge dessen halt auch immer wieder Musik gebraucht habe. Dadurch, dass ich mein eigener Regisseur war, konnte ich quasi entscheiden, wer die Musik macht. Und dachte, dann probiere ich es doch auch mal selber. Also das war Ende 80er Jahre, äh, weil es da die ersten äh, Sequencing-Programme gab. Am Anfang war das natürlich eine Technologie, wo man eher im elektronischen Bereich zu Hause war, weil äh, ein, ein virtuelles Orchester am Sequencer hat einfach verheerend geklungen. Ne? Aber das war mir relativ egal. Ja, aber ich, ich war halt so zu Hause in der symphonischen Denke und wollte halt immer orchestrale Klänge halt verarbeiten am Computer. Mitte, Ende 90er Jahre war ich ja um die 30 und soll ich sagen, ja noch relativ unverfroren, vielleicht sogar ein bisschen ignorant und gesagt, das interessiert mich alles nicht. Die Computer haben gefälligst das zu liefern, was ich brauche, zumindest in der Zukunft. Und ich wollte einfach eine Orchester-Library haben, die mehr kann als das, was ich halt damals vorgefunden habe. Und das hat halt dann getriggert, mach es selber besser, wenn dir das nicht passt, quasi so war der, war die, <lacht> war der Gedanke. Und das ist halt einfach Learning by Doing gewesen. Wie gesagt, ich konnte jetzt nicht auf der Uni inskribieren, wie produziere ich Sample Libraries. Also es war halt das Naheliegendste, ich gehe durch diesen Prozess einfach selber durch. Schau auch, was ich gut kann, was ich weniger gut kann. Und dort, wo ich Hilfe brauche, müssen halt dann die richtigen Leute her, die das dann bewerkstelligen können. Aber ich verstehe den Prozess zumindest soweit. Die Ressourcen waren eigentlich immer das Problem am Anfang. Also sei es jetzt äh, RAM-Speicher, Geschwindigkeit von CPUs und all dieser Kleinkram, der mich eigentlich nie interessiert hat. Dann habe ich das einfach beiseite geschrieben und gesagt, diese Technologierestriktionen sind halt, wie sie sind. Ich will jetzt aber etwas äh, schaffen, das über das hinausgeht, äh, ohne Rücksicht auf Verluste, sagen wir mal. Ich habe mich dann hingesetzt und äh, mir überlegt, konkret wie ein einzelnes Instrument, sei es ein Streicher oder ein Blasinstrument, aufzubereiten wäre, damit es meinen Ansprüchen halt gerecht wird. Und das war dann relativ schnell klar, dass es hier wirklich um unfassbar viel Datenmaterial im Endeffekt geht, weil die Differenzierung, was ein Musiker kann, halt sich in irgendeiner Form wiederfinden muss in den Samples, die man aufnimmt. Das heißt jetzt die Lautstärkenabstufungen mit leichten Vibrator, mit starken Vibrator, wie die Tags gespielt sind, ob der Ton sich in der Dynamik entwickelt oder eben statisch ist, wie man phrasiert und natürlich dann die verschiedensten Bogentechniken, die es halt alle gibt, Spiccato, Staccato, Detaché, Matelli, was weiß ich was alles. Also wenn man das alles mit in sich aufmultipliziert, kommt man halt dann auf eine, eine Sampleanzahl, die gewaltig ist die halt quasi das vier-, äh, fünfhundertfache äh, von dem, was man bisher halt gehabt hat, entsprochen hat. Wir haben gesagt, na, alles schön und gut, wir machen das jetzt aber trotzdem. Ne? Wird zu schnell. Die, 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 die.
habe nach zehn Jahren wieder mein Cello in die Hand genommen, habe brav ein Jahr wieder geübt, mich auf einen Status gebracht und habe das einmal in einem Studio, so, äh, was ich mir da alles überlegt habe, äh, für mich aufgenommen und geschaut habe, ob das wirklich so funktioniert. Ich habe da mit einem, äh, einem der ersten computerbasierten Samplekartensystemen gearbeitet, im Sample Cell, was halt entsprechend wenige Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, aber wurscht. Es ging ja darum, nur mal zu überprüfen, wie funktioniert was. Der Workflow war sekundär. Wenn nur eine Person an den Daten arbeitet, ist alles noch bis zu einem gewissen Grad überblickbar und es also war mir schnell klar, also wenn wir unsere Library machen, macht das sicher ich nicht alleine. Dazu braucht man ein wirklich großes Team, also das geht durch viele, viele Hände und das Material muss gut organisiert sein, sonst ist man rettungslos verloren. Es war halt noch dieses berühmte 32-Bit-System, was heißt, dass das Dateinamen nur eine bestimmte Länge haben dürfen, dass die Folderstruktur nicht zu so tief sein durfte, weil in jedem Folder stehen ja auch Buchstaben und insgesamt, glaube ich, durften nicht mehr als 256 Zeichen verwendet werden, sonst hat das System gesagt, kann ich nicht mehr verwalten. Mir war ganz, ganz wichtig, dass das jetzt keine abstrakten Nummern waren, weil da wäre es am einfachsten gewesen, nicht? A101, A102 oder was auch immer, also eine blöde buchstaben zahlen kombination braucht man ganz wenig und kann Millionen von Dateien beschriften, ohne dass man einen Namen wiederholt. Und darum geht es ja auch, es darf keine Dupletten geben, jeder Name muss unique sein. Als Human Being fängt man halt mit diesen Bezeichnungen überhaupt nichts an. Also man hat keine Vorstellung, was ist das jetzt eigentlich, man muss es sich anhören. Ne? Okay, aha, das ist das. Aber dann weiß man auch nicht, war das jetzt das äh, Piano oder das Mezzo-Piano? Also diese Informationen müssen in irgendeiner Form äh, vorhanden sein. Äh, ganz schlecht ist, wenn man den Namen hat und daneben dann eine Tabelle, die das übersetzt, wo man dann nachschauen muss. Furchtbar. Der Name muss es dir erzählen können. Kurz bevor wir die Firma gegründet haben, hat mich das schon beschäftigt und gesagt, das muss ich vorher ausarbeiten. Bevor wir da zum Rekorden anfangen, muss diese Systematik äh, definiert sein, weil wenn wir dann mal so viele Sachen aufgenommen haben und bearbeitet haben, und dann müssen wir das alles irgendwie dann im Nachhinein organisieren. Das funktioniert nicht, das kostet uns endlos viel Zeit. Auf Urlaub mit meiner Frau oder mit meiner zukünftigen Frau, wir waren da kurz vor unserer Hochzeit, in Tirol im Sommer haben gesagt, ah, super, super Zeit, da gehen wir Bergsteigen einmal, bevor wir da den großen Stress haben lassen, wir es uns nochmal gut gehen. Und dann war es dort sowas von kalt. Also man konnte eigentlich nichts machen, wie im Winter, oben auf der Dalm, also ungefähr um die 1000 Meter. Und das war, pff. und dann haben wir gesagt, na gut, das ist ein Zeichen, wir müssen am Zimmer bleiben. Weißt du was, wir machen jetzt unsere, entwickeln jetzt unsere Nomenklatur. Meine Frau hatte damals noch, glaube ich, war kurz nach ihrem Studium, hatte einen Laptop, muss 2000 gewesen sein. Sie war so lieb und hat sich dann hingesetzt und hat getipselt und ich habe siniert, was gibt es für Parameter und so weiter, wie kann man die in einem oder zwei Buchstaben darstellen, in welcher Reihenfolge. Also sind wir da ein paar Tage, kann man schon sagen, gesessen und haben diese Nomenklaturrichtlinien erarbeitet. Wenn das Wetter gut gewesen wäre, vielleicht wären wir dann äh, im Chaos versunken. Es gäbe nie eine VSL-Library. Ne? Also kann man sagen, dass klimatische Voraussetzungen oft wesentlich sind für den Erfolg einer Entwicklung. In dem Fall war es ein kalter Sommer. Wir haben halt begonnen aufzunehmen, quasi alles auf Festplatte gespeichert, ne? in der Hoffnung, dass das dann irgendwann nutzbar sein wird. Aber ganz so ein Hasardier war ich dann doch nicht. Also ich habe mir zumindest überlegt, was für ein System wäre, eventuell notwendig, um das Ganze auch einem Anwender sinnvoll zur Verfügung zu stellen und habe dann versucht, eine Software zu designen, die das mit den damaligen Mitteln möglich machen würde. Und das war der Gedanke einfach der, man hat äh, auf den Festplatten, die waren äh, schon ausreichend groß genug, alle Daten liegen. Man hat ein Notationsprogramm, äh, das verknüpft man mit dieser Datenbank, mit den ganzen Zeichen, die man im Notationsprogramm hat, wird einfach dann genau der Ton oder diese Tonphrase halt rausgesucht und ergänzt sich zu dem Stück, das ich da halt komponiere. Ne? An sich ein, ein Ansatz, der funktioniert hätte, der aber von der Umsetzung einer, also einer Softwareentwicklung her unglaublich komplex gewesen wäre. Also muss man sagen, wir waren auch immer Anfang der Nullerjahre. Und ich war jetzt kein Software-Spezialist, ne? aber ich war soweit dann äh, Realist, dass ich gesagt habe, das werden wir nicht schaffen. Ich habe die Sachen dann einfach am Computer mit einem Audioprogramm zusammengesetzt, geschaut, wie klingt das und das war alles sehr erfreulich, ne? was man damit äh, quasi erzielen konnte. Aber man konnte damit noch nicht wirklich arbeiten und dann schlussendlich die Erkenntnis, wir werden jetzt diese 
äh, Datenbank basierend die Notationssoftware nicht entwickeln können. Äh, war dann halt so, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Es gab so einen kleinen Lichtblick am Horizont. Es sind die ersten Sample-basierenden Programme entwickelt worden, die ein sogenanntes Streaming ermöglicht haben. Also wo man in das RAM nur einen kleinen Teil eines aufgenommenen Samples laden konnte und der Rest wurde dann äh, in Realtime von der Festplatte getriggert. Das hat natürlich ermöglicht, dass man eine viel größere Anzahl an Samples im Computersystem hatte und das heißt, ich konnte dann auf einem Keyboard mit diesen Tönen, die geladen werden konnten, ja auch spielen. Diese Software, die das quasi introduced hat, war eben dieses Giga Studio System. Giga Studios presence at the forefront of the sampling world. Okay, ja, also in die Richtung könnte es gehen. Das könnte meine, mein Ausweg werden ne, aus dem Dilemma. Gab aber dann ein großes äh, Hindernis, die Verbindung zwischen den Tönen. It's always about connecting notes and no musician thinks in single notes. Also es ist dann ein, ein mehrstufiger Prozess gewesen. Das erste war, dass wir diese Intervallsamples, die wir hier aufgenommen haben, von einer kleinen Sekunde bis zur Oktav, beginnend auf jeder Tonhöhe, also wo dann ein Instrument, das drei Oktaven hatte, keine Ahnung, in einer Lautstärke halt mehrere hundert äh, Audiodateien waren, wurden dann halt einmal so geschnitten, dass der Anfangston weggeschnitten wurde und das Sample beginnt halt unmittelbar beim Wechsel. In dem Giga Studio gab es das erste Mal die Möglichkeit, dass ich äh, bis zu 16 Layer in einem Instrument verwalten konnte. Und Layer heißt, ich kann entweder 16 verschiedene Lautstärken übereinander stapeln oder ich kann 16 Varianten hintereinander abwechselnd spielen lassen oder sonstige 16 verschiedene Dinge hineinmappen, die abrufbar sind, entweder durch Lautstärke, die ich spiele oder durch sogenannte Controller. Ich habe von mir das Keyboard, äh, habe da den Play Range des Instruments und habe oben und unten Tasten, die nicht belegt sind. Da kann ich sagen, auf, äh, wenn das eine Violine ist, also auf dem tiefen C, wo ich einen Halbton Intervall Sample habe, Cis, wo ich, äh, also den zweiten Ton, wo ich einen Ganzton habe, eine kleine Terz, eine große Terz. Also ich konnte umschalten zwischen den Intervall Samples. So habe ich das dann so reingemappt, erste Lehe Halbtonschritt, zweiter Lehe Ganztonschritt und so weiter. Was dann geheißen hat, ich konnte eine chromatische Skala spielen, ohne dass ich irgendwas machen musste, weil ich bleibe in den Halbtonschritten. Ich konnte eine Ganztonskala spielen, wenn ich auf die Ganzton geschalten habe und musste nicht umschalten, konnte eine Ganztonskala spielen. Äh, wenn ich eine C-Dur den Leiter spielen wollte, na, dann musste ich schon umschalten. Und dann habe ich gedacht, okay, das müsste einfach automatisch umschalten, aber wie soll das Keyboard wissen, was ich als nächstes für ein Intervall spielen will? Dann war aber die Überlegung, dass äh, die Computersysteme sehr schnell sind. Wenn ich jetzt einen Ton spiele und dann einen anderen Ton spiele und der Unterschied sind genau drei Halbtöne, also eine kleine Terz, dann checkt das der Computer, weil die, diese Töne im MIDI-Format werden einfach nummeriert. Der tiefste Ton ist die Nummer 1, das mittlere C ist von mir als Nummer 60 oder so irgendwas, das C ist wie 61, das D62 und so weiter. Also da, das Programm weiß, ich gehe von dem MIDI-Event 60 auf 62, ist dann eine kleine Terz und diese Information ist vielleicht ausreichend, um automatisch auf den Layer zu schalten, wo die kleinen Terzen-Samples liegen. The Vienna Symphonic Library established a system that allows you to play authentic legato melodies with every instrument and every ensemble of the symphonic orchestra. Ich war jetzt allerdings kein, kein MIDI-Spezialist und habe äh, unseren Programmierer, den Chris Deutscher, gefragt, ist sowas möglich mit MIDI? Ja, klar, klar ne? Also für den war das selbstverständlich und ich habe gesagt, ja, dann bitte machen wir das. Ne? Und dann kam ein paar Wochen später, kam so ein kleines Tool daher, das genau das gemacht hat, dass er meine Intervallschritte, die ich am Spiele, erkennt und äh, sogenannte Switches in den Sampler schickt, dass die richtigen Layers äh, getriggert werden. Das war halt dann schon ein ganz schönes äh, Wow-Erlebnis. Ne? Also ich sage mal, ein guter Vergleich ist der Typ, der das Daumenkino erfunden hat und zum ersten Mal dann durchgeblättert hat, so ungefähr. Und auch, wow, ja, so ist es mir halt damals gegangen. Ne? Wow, das geht jetzt äh, mit Live-Spiel am Keyboard und das war dann für uns quasi auch äh, genau der Punkt. Und wir haben das jetzt geschafft, wir brauchen das notationsbasierende Datenbank-System äh, nicht mehr, können das jetzt mit einem Sampler für alle Keyboarder in Realtime realisieren. Wie 
wie wir gesessen sind und im Businessplan erarbeitet haben, wurde ja quasi auch gleichzeitig evaluiert, also was für eine Manpower braucht man überhaupt, um, um das zu produzieren. Da war es klar, man braucht zumindest zwei Teams, die aufnehmen, man braucht die Musiker und äh, man braucht äh, zumindest am Anfang, bevor man jetzt ein fertiges Produkt hat, in erster Linie mal sogenannte Editoren, also die das Audiomaterial, das aufgenommene Material äh, bearbeiten müssen. War so ein bisschen der Plan, dass wir innerhalb von zwei Jahren das alles schaffen. Und das hat auch bedeutet, dass wir in einer recht hohen Dichte arbeiten mussten. Deswegen auch mehrere Teams. Ich konnte jetzt auch nicht, keine Ahnung, 20 Audio-Edit-Plätze zur Verfügung stellen. Deswegen wurde hier im Schichtbetrieb halt dann gearbeitet. 6 bis 12, 12 bis 8, 8 bis 6 oder so irgendwie. Oder? <lacht> ich würde mir wünschen, dass die Library einfach ein Werkzeug ist in Zukunft für alle Komponisten, sei es jetzt aus der Medienbranche, sei es jetzt Musikstudenten, sei es jetzt Liebhaber zu Hause dass sie ihre Klangvorstellungen, ihre Musikstücke so umsetzen, wie sie sich im Kopf haben, ohne Kompromisse. Take two.